Vạn Lý Trường Thành Nghĩa đen tức là bức tường dài vạn dặm Gọi tắt là Trường Thành là tên gọi chung cho nhiều thành lũy kéo dài hàng ngàn cây số từ Đông sang Tây Được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ thứ năm trước công nguyên cho tới thế kỷ 16 Để bảo vệ Trung Hoa khỏi những cuộc tấn công của người hung nô, mông cổ, đột quyết Và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mạng Châu một số đoạn tường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên, sau đó được hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh đối lại và xây thêm từ năm 220 trước Công Nguyên và 200 đến 200 trước Công Nguyên và hiện chỉ còn sót lại ít di tích. Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng được tham quan nhiều hiện nay được xây dưới thời nhà Minh khoảng năm 1368 đến năm 1644. Các mục đích khác của Vạn Lý Trường Thành bao gồm kiểm soát biên giới cho phép áp đặt thuế đối với hàng hóa vận chuyển theo con đường tơ lụa, quy định hoặc khuyến khích thương mại và kiểm soát xuất nhập cảnh. Hơn nữa đặc điểm phòng thủ của Vạn Lý Trường Thành đã được tăng cường bằng việc xây dựng các tháp canh, doanh trại quân đội, trạm đóng quân, báo hiệu có giặc thông qua các phương tiện, khói hoặc lửa. Và thực tế là con đường của Vạn Lý Trường Thành cũng phục vụ như là một hành lang giao thông vận tải một nghiên cứu khảo cổ chi tiết sử dụng những công nghệ hiện đại được công bố vào năm 2009 kết luận rằng vạn lý trường thành do nhà minh xây dựng có chiều dài 8.850 km nó bao gồm phần bức tường dài 6.259 km phần hào dài 359 km và phần lá chắn tự nhiên như đồi sông dài 2.232 km một nghiên cứu khảo cổ chi tiết khác vào năm 2012 kết luận vạn lý trường thành có chiều dài 21.000 km chiều cao trung bình tường thành là 7m so với mặt đất mặt trên của tường thành rộng trung bình 5 đến 6m vạn lý trường thành bắt đầu từ sơn hải quan trên bờ biển bột hải của phía đông tại giới hạn của đường trung quốc bản bản thổ đất trung quốc gốc và mãn châu đến lóp lơ ở phần phía đông nam khu tự trị duy ngô nhĩ tại tân cương Ban đầu trong thời Xuân Thu và Chiến Quốc, các nước nhỏ đã độc lập xây dựng các tường thành ở phương Bắc nhằm tránh dọc hung nô tràn xuống. Cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc thì ông cũng đã liên kết các tuyến phòng thủ rời rạc của các nước thành Vạn Lý Trường Thành. Lý do để Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành bắt nguồn từ một câu sấm vong Tần Giả Hồ Giã, Tần Mất là do Hồ, Tần Thủy Hoàng tưởng chữ Hồ là chỉ giặc Hồ phương Bắc dù người làm mất nhà Tần hóa ra là Thái tử Hồ Hợi di sản mà Hoàng đế Thống nhất Trung Quốc để lại cũng đã đặt nền móng cho Vạn Lý Trường Thành. Sau này, một tường thành có tính chất phòng thủ biên giới phía Bắc được xây dựng và duy trì bởi nhiều triều đại trong nhiều khoảng thời gian lịch sử Trung Quốc. Mục đích chính của nó là bảo vệ người Trung Quốc khỏi sự di cư của người Mông Cổ và người Tuốc. Có 5 giai đoạn hình thành chính của Vạn Lý Trường Thành Năm 208 trước công nguyên nhà Tần bắt đầu xây dựng Giai đoạn thứ hai là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên thuộc nhà Hán triển khai phát triển Thế kỷ thứ bảy nhà Tùy đến khoảng năm 1138-1198 nhà Bắc Tống có phát triển thêm các đoạn tường thành Và giai đoạn cuối cùng là năm 1368 đến năm 1640 từ vua Hồng Vũ đến vua Sùng Trinh của nhà Minh. Đoạn tường thành chính đầu tiên được xây dựng dưới thời cai trị của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần với thời gian tồn tại ngắn ngủi. Bức tường này được hình thành bằng việc xây dựng và ghép nối nhiều đoạn tường thành của các vùng thời chiến quốc. Bức tường được nối vào nhau ở thời gian đó làm bằng đất nện với những tháp canh được xây ở các khoảng cách đều nhau. Nó nằm xa hơn về phía Bắc so với vạn lý trường thành hiện tại với điểm cực đông nằm ở Bắc Triều Tiên hiện nay. Chỉ còn ít phần của nó còn sót lại các bức ảnh cho thấy những cụ đất thấp dài. Ước tính 300.000 binh lính với vô số tội nhân quan lại phạm lỗi, nho sĩ không tuân lệnh đốt sách vân vân phải làm khổ sai trong miền rừng núi trùng trùng tiếp điệp. Mùa đông thì lạnh buốt, nước đóng băng, mùa hè thì không khí nóng như lung, mù mịt cắt bụi, trên thành cất 
những đồn canh và có đường rộng chạy ngựa được giữa các đồn với nhau không biết bao nhiêu lời than thở bao nhiêu nước mắt của thân nhân những người đó không văn nhân thi sĩ nào chép lại hết được trong dân gian còn truyền lại nỗi khổ của hà nàng mạnh khương nàng thương nhớ chồng đi mười ngàn dặm đường để thăm chồng bị bắt đi xây thành đến nơi thì chồng nàng đã chết rồi xung quanh chỉ là rừng núi và đá không biết kiếm xác chồng ở đâu nàng tuyệt vọng khóc mấy ngày mấy đêm khóc tội lỗi chính cái thành cũng phải mùi lòng tự động tách ra cho nàng tìm thấy hải cốt chồng